السلام عليكم شباب قناة مصر وطن عربي معكم محمد السرنكاوي ونهاردة في حالتنا حارت عليكم مجموعة تمارين للتخلص من التراحلات البطنة اللي بتحصل بعد الولادة قبل اي حاجه وشي ما احنا متعودين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير للفيديو اللي عجبكم عشان خيركم ما يستفيد ولا بينا نبدا الفيديو ترحلات البطن بعد الولاده بتعتبر من اصعب اسوء المشاكل اللي بتعاني منها كل البنات وخصوصا لو كانت اول ولاده طبيعيه او اول ولاده قيصريه ليها واغلب البنات بيبقوا شايلين هم ترحلات اللي هتحصل بعد عمليه والولاده بس انا مش عايزكم تقلقوا خالص تطمنوا من ناحيه كل حاجه لان مشكلتكم هتتحل وكمان اعتبارها اتحلت لان في مجموعه تمارين انا هعرضها لكم زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو والهدف من التمارين دي انها تساعدكم على انكم تتخلصوا من الترحلات اللي بتحصل بعد عمليه الولاده بس من قبل ما نشوف التمارين دي مع بعض في شويه نصايح حابب اني اعرضها عليكم والهدف من النصيحه دي انها مش بس هتخلط من الدهون او من الترهلات اللي بتبقى موجوده في البطن بعد الولاده لا النصيحه دي كمان هتخلي جسمكم يبقى متناسق ورشيق ومشدود بنفس الوقت دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هم النصايح دي يلا بينا اول حاجه السكريات انا دايما بنصح الشباب والبنات عموما ان هم يبعدوا على قد ما يقدروا عن كل ما هو متعلق بالسكريات لان السكريات بتعمل على تكون تون عنيده في بعض مناطق الجسم وطبعا كلنا عارفين وقلتها لكم قبل كده في كل الفيديوهات اللي فاتت ان التون العنيده بيصعب التخلص منها بسهوله فانتوا تقدروا تعوضوا السكريات بالفواكه لان الفواكه بتحتوي على سكريات طبيعيه ملهاش علاقه خالص بسياده الوزن او بتكوين كميه كبيره جدا من التون تحت كلد او في بعض مناطق الجسم تاني حاجه الاملاح انصحكم منكم تبعدوا عن كل ما هو متعلق الأملاح. طب انا ليه قلت بعده عن كل ما هو متعلق بالاملاح لان معروف ان الاملاح بتكون هي الاساس في سياده كميه كبيره جدا او تخزين كميه كبيره جدا من الميه تحت الكلد وبالتالي بتدي شكل منفوخ للجسم واحيانا البنت او الشاب اللي بيبقى شكل جسمه منفوخ بيحسوا او بيشعروا بالاحراج بسبب نشرات الناس ليهم فانتوا لو عايزين تتجنبوا المشكله دي ابعدوا تماما عن كل ما هو متعلق بالاملاح وتقدروا تعوضوا الملح بالليمون او البرتقال تالت حاجه الحلويات طبعا كلنا عارفين ان اغلب البنات مطمنين على الحلويات اكتر من الشباب بنسبه 90% وانا بنصحكم انكم تبعدوا عن الحلويات على قد ما تقدروا لان الحلويات مش بس بتحتوي على السكريات اللي بتعمل على تكوين الدهون في مناطق الجسم او في بعض مناطق الجسم لا الحلويات كمان بتحتوي على سعرات حراريه كبيره جدا اللي بتبقى هي المسؤوله عن سياده وسن الجسم وبعد ما عرفنا مع بعض ثلاث نصايح اللي انا كنت حابب اقدمها لكم انا بوعدكم وبتمنى لكم انكم لو نفذتوا كلامي بالحرف الواحد هتلاقوا نتيجه ممتازه جدا وتغير ملحوظ بشكل كبير جدا في, في الشكل الجسم عموما بعد الولاده وفي وقت قصير جدا وانصحكم لو انتوا خلفتوا مثلا عن طريق الولادة الطبيعية انصحكم انكم تتمرنوا بعدها ب 15 يوم او ب 30 يوم ولو انتوا خلفتوا عن طريق الولادة القيصرية مسموح لكم انكم تتمرنوا بعد ثلاث شهور على ما يكون بطن رجعت زي ما كانت او اقرب مما تكون ودلوقتي انا هعرض عليكم مجموعة تمارين اللي هتساعدكم في انكم تتخلصوا من الترهلات اللي بتحصل في منطقة البطن بعد الولادة يلا بينا دلوقتي زي ما انتم شايفين انا هعرض عليكم تمرين الاول بس من قبل ما نشوف مع بعض او ما هعرض عليكم تمرين الاول او بقيه التمارين عايز اقول لكم من كل التمارين اللي انا هعرضها عليكم بتركز فقط على منطقه البطن يعني بتتخلص من الترحلات اللي بتحصل بعد الولاده وكمان بنفس الوقت بتحرق الدهون اللي بتبقى موجوده في منطقه البطن سواء البطن الوسطيه او العلويه او السفليه وكمان عايز اقول لكم لو انتم كنتوا يعني والدين ولادة قيصرية أنصحكم أنكم تلعبوا ثلاث أيام في الأسبوع يعني يوم تمرين ويوم راحة يوم تمرين ويوم راحة ولو أنتوا ولدتوا ولادة طبيعية تقدروا تتمرنوا أربع أيام في الأسبوع يعني يومين تمرين ويوم راحة يومين تمرين ويوم راحة وبالنسبة للناس اللي هي ولدة قيصري أنصحكم أنكم تتمرنوا يعني اربع ايام في الاسبوع بس امتى بعد ثلاث شهور لان بعد ثلاث شهور منطقه البطن بترجع زي ما كانت ولا سمح الله مش يحصل فتح في الجرح ووقت التمرين تمام والهدف من التمرين اللي انا هعرضه عليكم هو زي ما قلت لكم بيتخلص من الترحلات اللي بتبقى موجوده فقط في منطقه البطن السفليه يعني ملهاش علاقه بالبطن الوسطيه او العلويه والتمرين ده هنعمله مع بعض خمس مجموعات في 20 عده يعني اول مجموعه من واحد لحد 20 بنريح نص دقيقه المجموعه الثانيه من واحد لحد 20 بنريح نص دقيقه وهكذا لحد ما تخلصوا كل المجموعات اللي انا طالبها منكم بعد كده نخش على تمرين اللي بعده تابعوني
وبعد ما شفنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هندخل على التمرين الثاني التمرين الثاني بيستهدف في منطقتين مش منطقه واحده زي التمرين الاول وهو بيركز على منطقه البطن السفليه ومنطقه البطن الوسطيه يعني بيتخلص من الترهلات وكمان بيحرق الدهون في نفس الوقت والتمرين ده انا عايزكم تركزوا فيه على قد ما تقدروا لان هو فعلا بيحرق الدهون بشكل كبير جدا ومش بس يعني بيتخلص من الترهلات لا كمان بيحرق الدهون بنفس الوقت والتمرين ده هنعمله مع بعض برضو خمس مجموعات تأشير نعد تابعوني وبعد ما شفنا مع بعض تمرين اول والتاني هندخل دلوقتي على التمرين التالت والتمرين التالت الميزه الحلوه اللي فيه ان هو مش بس بيركز على منطقه البطن السفليه او الوسطيه لا كمان بيركز على منطقه البطن العلويه تمام والتمرين ده بيتخلص من الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه البطن وكمان بيتخلص من الترهلات اللي بتبقى موجوده بعد عمليه حرق الدهون او بعد الولاده والتمرين ده هنعمله مع بعض اربع مجموعات ب 15 عد تابعوني ودلوقتي بعد ما شفنا مع بعض تمرين اول وثاني وثالث هندخل على تمرين الرابع التمرين الرابع ملوش علاقه خالص بالحرق الدهون ولكن فقط بيركز على الترهلات اللي بتحصل بعد الولاده في منطقه البطن كلها سواء بقى العلويه او الوسطيه او السفليه وانا انصحكم انكم تركزوا على التمرين ده كويس جدا جدا هو اصعب بس طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان ورا كل حاجه صعبه في نتيجه ممتازه جدا والتمرين ده المثال الحلو فيه برضو ان هو هيخليكم تحسوا بالنتيجه في وقت قصير جدا واحتمال كمان بعد ما تخلصوا عدد المجموعات اللي انا طالبها منكم والتمرين ده هنعمله خمس مجموعات في 20 عد تابعوني وبعد ما عملنا مع بعض تمرين اول وثاني وثالث والرابع هندخل دلوقتي على تمرين الخامس التمرين الخامس بيستهدف فقط منطقه البطن السفليه يعني بيتخلص كمان من الترهلات بس يعني ملوش علاقه خالص بعمليه حرق الدهون وزي ما قلت لكم بشده الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه الولاده والتمرين ده هنعمله مع بعض اربع مجموعات في 15 عد تابعوني ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما عملنا مع بعض تمرين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هندخل على تمرين السادس والاخير والتمرين السادس مميز جدا جدا عن باقي التمارين اللي انا عرضتها عليكم لان هو فعلا بيحرق الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه البطن السفلية او العلويه او الوسطيه بشكل مبالغ فيه جدا وكمان بيتخلص من الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه الولاده ونعمل التمرين ده مع بعض خمس مجموعات في 20 عد تابعوني وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده شو ما احنا متعودين دايما اي حد عنده اسئله او استفسار يا ريت تعالى في كومنت تحت واكتب عليه بقرا بقى او تقدر تتواصل معايا على اي موقع مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك تويتر انستجرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير الفيديو اللي عجبكم عشان خيركم ما استفيد وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها واتمنى انكم تدعموني وتتفاعلوا معايا عشان بفضلكم وبرحمه ربنا اوصل الحلم سلام عليكم